Hello dear students, my name is Lucky Auja and I am your teacher for EVS class 4th. So students in class 4th EVS, we have already completed 11 chapters and today we are going to start a new chapter that is chapter number 12 and the chapter is named as Beaks and Claws and this chapter is about birds because birds are having beaks and claws. So today we are starting part 1 of this chapter, let's start. See. This is a picture, very beautiful kind of picture and there are different kind of birds. You can see that different birds are sitting on this particular tree. So you must have seen some of these birds like I can name few of them for you. Like you have seen parrot, you may have seen peacock, you may have seen crow, sparrow, ducks etc. So these are different kind of birds and these birds are quite interesting as they are having different kind of beaks and claws. So you have to do one activity in the starting of this chapter. Let's see what that activity is. So what you have to do that you have to make a list of other birds which are found in your area and draw pictures of some of them so you have to find out the birds which are present in your area and you have to ask the name to someone else who knew, know about them and you also have to draw pictures of some of these birds so bachcho yahan is naye adhyay mein hum kya pad rahe hain beaks and claws ke bare mein yani ki जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच के बारे में और उनके पंजों के बारे में तो आपने अलग-अलग पक्षी तो देखे ही होंगे अभी हमने इस पिक्चर में देखा यहां कि एक पेड़ पर अलग-अलग तरीके के पक्षियों को दिखाया गया है तो आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे जैसे हो सकता है आपने किसी ने कौवा देखा हो किसी ने तोता किसी ने मैना किसी ने चिड़िया किसी ने बया देखी हो और किसी ने और भी किसी प्रकार का पक्षी देखा हो तो आपको क्या करना है कि आपके आसपास के एरिया में आपको जो भी पक्षी मिलते हैं उनमें से कोई भी दो या तीन पक्षियों के चित्र बनाने हैं अपनी नोटबुक में आपको ये करने में बहुत मजा आएगा चित्र बना के जब आप उनमें रंग भरेंगे सो दिस वाज द एक्टिविटी नाउ मूव हियर वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस बर्ड व्हिच इज नेम्ड एज hood hood so this bird is named as hood hood so what is special in this bird so just see at the structure of this bird how it looks it is looking beautiful isn't it so see this bird is almost colored so this bird is very colorful it is almost colored and which color of stripes black stripes are found on its tail and feathers of this bird and there's a crown on this on the head so this bird is having a kind of crown on the head you can see here in this picture so bachcho yahan hum baat kar rahe hain ek alag se pakshi ki jiska naam hai hudhud to hudhud bahut hi alag sa naam hai mujhe pata hai aap isko dekhte hi ab zarur pehchan lenge ki ye hudhud hai to bachcho hudhud ki khaas baat kya hai hudhud ki khaas baat ye hai ki ye lagbhag bahut rangila sa ya rang se bhara hua hota hai aur iske jo बॉडी है उस पर जो पंख होते हैं उस पंख पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स बने हैं यानी काली और सफेद कलर की कुछ रेखाएं आपको नजर आती हैं और साथ के साथ इस बर्ड के जो हेड है जो सिर है उस पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं क्राउन कहते हैं तो ये क्राउन जो है मुकुट जिसको हम कहते हैं वो यहां आपको हुदुद के सिर पर नजर आ रहा है तो मुझे पता है आप अब हुदुद की पिक्चर देख चुके हैं तो हुदुद आपको कहीं दिखाई देगा तो आप उसे जरूर पहचान लेंगे अब हम हुदुद की कुछ और चीजों को जानते हैं सो व्हेन इट स्टार्ट्स फ्लाइंग एंड व्हाइल सेटिंग डाउन द क्राउन स्प्रेड्स लाइक अ फ्लावर विद इट्स लॉन्ग ट्विस्टेड बी it eats insects and worms found in the ground it is advantageous for the crop field so it is about hudhud that when it starts flying and then when it starts settling down its crown actually spreads like a flower and with its long twisted beak so you have seen here in this picture you can see it again that it is having long and twisted beak so with this long and twisted beak it 
eats insects and worms what does it eat it eats different kind of insects and worms and it is advantageous for the crop field so it is quite interesting that this bird is advantageous because it eats all the insects and worms found in any kind of field to bachcho yahan hum hudud ke bare mein aur baat kar rahe hain hudud jo hai jab udne lagta hai to kya hota hai iska jo crown hai iska jo mukut hai jo humne abhi पिक्चर में देखा वो बिल्कुल एक फ्लावर की तरह एक बड़े से फूल की तरह फैला हुआ दिखाई देता है एक और खास बात क्या है इसकी कि इसकी लंबी सी थोड़ी सी मुड़ी हुई सी चोंच होती है वो चोंच भी आपने यहाँ देखी थी तो ये लंबी सी मुड़ी हुई सी जो चोंच है इसकी सहायता से ही ये कीड़े मकोड़ों को खाता है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स को और वॉम्स को ये खाता है और क्योंकि ये बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खाता है इस कारण ही ये बहुत लाभप्रद है हमारे जो खेत होते हैं उन खेतों में अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स या वॉम्स जब हो जाते हैं तो अगर हुदहुद उस क्षेत्र में है तो हुदहुद उन इंसेक्ट्स और वॉम्स को खा लेता है अपना भोजन बना लेता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट हुदहुद नाउ दिस अनदर बर्ड क्वाइट एंड ब्यूटिफुल बर्ड इट इज एंड दिस बर्ड इज नेम्ड एज वीवर बर्ड सो दिस वीवर बर्ड इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग लाइक हुदहुद नाउ सी हाउ इट इज नोन फॉर इट्स आर्ट ऑफ वीविंग ब्यूटिफुल लॉन्ग नेक water pot like nest so it makes beautiful kind of nest and these nest are beautiful and they are long necked water pot like nest so there is a particular kind of shape which is prepared by this weaver bird in their nest to bachcho ye dusra pakshi hum dekh rahe hain to hai na ye bhi bahut khoobsurat sa is pakshi ka naam kya hai weaver bird jisko hum hindi mein baya kehte hain to baya ke bare mein aapne suna hoga ya aise kahin na kahin dekha hoga nahi bhi suna ho तो आप आज सुन रहे हैं कि बया जो होता है बहुत खूबसूरत पक्षी होता है और इसकी खास बात यह है कि इसका घोंसला जो ये बनाता है वो बहुत ही सुंदर बनाता है तो बया का घोंसला कैसा होता है एक लंबी सुराही जैसा होता है सुराही आप जानते हैं ना जिसमें पानी भरा जाता है तो बया का जो घोंसला बनाया जाता है तो बया बहुत सुंदर सुराहीदार घोंसला बनाते हैं उसके बाद the nest can be found hanging on trees near crop fields and in appearance it is like a sparrow but its beak is thick and tail is small it tears thick leaved grass and removes thin thread like fibers from it so how does it make this beautiful kind of nest we are looking at this thing here so their nest can be found hanging on trees so you can found such nest which are very beautiful and long necked pot like structures and in appearance this bird is like a sparrow like this is small and it is similar to a sparrow but its beak is thick than sparrow and tail is smaller than sparrow and it tears thick leaved grass and then it makes सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम दैट टीयर्ड ग्रास तो बच्चों जो बया है उसके जो घोंसले हैं वो आपको कभी कभी पेड़ों के ऊपर टंगे हुए दिखने को मिल सकते हैं पेड़ों से लटकते हुए दिखने को मिल सकते हैं दूसरी बात यह है कि दिखने में तो ये बया बिल्कुल छोटी सी एक चिड़िया जैसी ही दिखती है लेकिन चिड़िया में और बया में अंतर होता है क्यों अंतर होता है क्योंकि इसकी जो बीक होती है जो चौच होती है वो थोड़ी ज्यादा मोटी होती है और उसके अलावा इसकी जो टेल होती है यानी पूछ होती है वो चिड़ियाओं की तुलना में बहुत ही छोटी होती है खास बात ये भी है कि ये जो बया है ये घास से ही अपना घोंसला तैयार करती है तो वास्तव में ये मोटी जो घास होती है उस घास से छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाओं को बनाती है और फिर उन धागे जैसी संरचनाओं से ही अपना घोसला 
पर्दा तैयार करती है ना विद दिस वायर और फाइबर इट मेक्स इट्स नेस्ट इट लिव इन ग्रुप नियर फार्म फील्ड एंड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस इन ग्रुप समटाइम्स इट ईट्स अवे द ग्रेन्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप सो दियर स्टूडेंट द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द थिक ग्रास दे आर यूज फॉर मेकिंग द नेस्ट सो दिस वीवर बर्ड एक्चुअली प्रिपेयर इट्स नेस्ट फ्रॉम द ग्रास एंड इट लिव इन ग्रुप नियर फार्म फील्ड इट जनरली लिव इन ग्रुप नियर द फार्म फील्ड एंड वॉट डज इट डू इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज देन इन ग्रुप समटाइम्स इट ऑल्सो ईट्स अवे द ग्रेन्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप सो समाइम्स इट मे बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप फील्ड तो बच्चों बया की हम बात कर रहे थे बया जो है उस घास से बड़े से धागे जैसी संरचनाओं को पतला पतला बना करके निकाल लेती हैं और फिर उस धागे या तार जैसी संरचना से ही अपना घोंसला तैयार करती है और बहुत सुंदर सा घोंसला बनाती है इसके अलावा अगर हम बया की बात करें तो ये सामान्यतः खेतों के नज़दीक ही रहती हैं और खेतों के नज़दीक रहते हुए कई बार बहुत तेज आवाज़ करती हैं और और इसके अलावा जब ये इकट्ठे किसी एक क्षेत्र में चली जाती हैं बहुत सारी बया एक खेत में चली जाती हैं तो वो आसपास की जो ग्रेन्स हैं या हम कहें जो फसलें हैं उनको खराब भी कर देती हैं यानी उनको खा भी जाती हैं सो डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज टूडे फॉर पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट पार्ट टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग